Leopa David Msuya alipitia maswahibu ya kufelishwa mitihani shuleni. Watoto watu walionekana ni wakubwa au wakapasishwa mimi nika walipodraw ile line kwamba waliofeli nani mimi nilikuwa chini ya ule mtari. Na ile kitu sitasahau hata siku moja. Alipata nafasi ya kuendelea na masomo. Tumekaa pale baada ya kufanya mtihani nikafaulu nikachaguliwa kwenda makere. Leo Pamsuya aliteuliwa katika nyadhifa kubwa za uongozi katika serikali ya Tanzania. Nikaitwa na rais Nyerere. Anaambia nataka nikuteue uwe mbunge na wakati huo huo nitakuteua uwe waziri wangu wa fedha. Na pia kwa jija la hapa Mwanga ameweza anatunukiwa kwa neno kwa jina kama ni baba wa Mwanga. Alisimamia uanzishwaji wa viwanda na ujenzi wa reli katika serikali ya awamu ya kwanza. Na ndio tukaja huku tukahangaika kuanzisha viwanda kwa ni cement, wa textiles. Ana uwezo sana, vision. Ameteuliwa kuwa waziri mkuu wa Tanzania katika awamu mbili tofauti. Katika mtu ambaye amefanya kazi serikalini kwenye mamlaka kwa muda mzuri na mrefu ni pamoja na msuya. Nadhani kiongozi pekee ambao ashakuwa waziri mkuu mara mbili katika uongozi mbili tofauti. Masomo ya walimu wa primary nilisoma pale shule yetu ya kijijini inaitwa Kivindu tangu mwaka 1939 hadi 42. Eh, abali soma tangu darasa la kwanza mpaka la 4. Vitu vilivyotuvutia pale ni mambo mawili. Moja ni walimu. Walimu wakati ule ilikuwa ni role model ambao kila mwanafunzi anamtazama mwalimu amevaa eh captura shorts trousers shirt na stockings na viatu watu walikuwa na mwitikio mkubwa sana kwa wake kutokana na jinsi alivyokuwa mimi. Ame ana mwitikio mkubwa sana katika wilaya hii. Kwa hiyo ile tofauti kubwa haikuepo. Sehemu zote mbele zilikuwa tunakwenda na kukuta kuna watu wanamsubiri, watu walikuwa na changamoto wanamuuliza maswali na maendeleo. Kwa kweli alikuwa mambo yalikuwa yanaenda vizuri. Mimi nilikuwa natoka Dar es Salaam wakati wa uchaguzi inakuja kuandikisha jina langu hapa nyumbani ya mzee wa mbunge wakati wa wa, 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 wa kupiga kura ninakuja napiga kura nyumbani nisipoteze ile kura yangu moja tu simkose kile hapa nikaenda nikapata uhamisho kwenda Tanga naandikisha hapa nyumbani nije nipige kura jina langu lisimkose kile hapa katika vitu ambavyo vili naffect katika maisha yangu moja ni hilo na kupotelewa na mtoto na mkangu na mkangu wetu ile mwaka mmoja kazi kubwa ya kulea watoto kwa kweli Roda alifanya kazi kubwa kweli 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 na alijenga nidhamu ambayo labda ningechua mimi mwenyewe singeweza na baadaye alipokuja kunieleza mtazamo wake ni kwamba hao watoto lazima tuwalee wajione kama wao ni si tofauti na tulikotoka huko nyumbani. Ana wote tunatoka kwenye family za kawaida. Kwa hiyo tukipata livu tunakuja huko tunakana wazazi ili tuwazoeshe watoto wa wazoe mambo yale. Ingekuwa tu wengine wanakaa tu mjini na watoto wanakaa huko wanasahau kwa mazingira yao ni huko. Zamani niko pa dogo tukija huko kuanzia asubuhi mpaka jioni tunakaa tunaangalia TV asa akopo sina nakuja anatoka anatuambia na msiwe kandani na hii ni historia ya maisha yangu